ಇದು ಯಾವುದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ತಿಂತಾ ಇರಿ ಈ ನನೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ನೀವು ನಾಳೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಬೀದಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಶುಚಿ ರುಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ತುಣುಕು ಹಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ಆ ಕಲರು ಆ ಹಾ ಅದ್ಭುತ ಆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಥರ ಅದು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಥರನೇ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸವಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸೊ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಆ ಅನುಭವದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೀ ಶುಚಿ ರುಚಿಯ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಿರೋರು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಜನಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ನಮಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸೇಲ್ ಸೂಪರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರುಚಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೀವು ಕಟ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದವರು ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮುನ್ನೂರ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ತರ ಬರೋರು ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಮೂರು ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಲಾರ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ
ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಯಾವುದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ನನೆಯ ಪವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ದೂರಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನನೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಹುದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ದೋಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲು ಈ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಕುಸಲಕ್ಕಿ ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಕುಸಲಕ್ಕಿ ಸಾಕು ನೋಡಿದ್ರ ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಒಡೆ ಆದರೂ ಸಾಕು ಇದೇನು ಅಂತದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ನೂರೈವತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟೇ ನೆನೆ ಹಾಕೋಕೆ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳೂರು ಕುಸಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೆಂತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ನೆನೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ನೀವು ನಾಳೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ಬೋ ತನಕನು ನೀವು ಹಂಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರುಬ್ಬಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹುಳಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ನಾಲ್ಕ್ ಅವರ್ ಐದ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಅವರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೆಡಲ್ಲ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೆಸರು ತಕ್ಕನಂಗೆ ಶುಚಿಯಾಗೂ ಇದೆ ರುಚಿಯಾಗೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೊಂಬು ಕೊಂಬೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫನ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಸೆ ರಾತ್ರಿ ನನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ನೆಂದು ಕೆಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಫಿ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ದೋಸೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ದೂರಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಷ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ತನಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ದೋಸೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿನ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎದೆವರಿ ಬರಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕು ಇದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಮೈದಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಉಪ್ಪು ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ದೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ತುಂಬ ಆದಾಗ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಹಾಕೋ ಮ
ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ರುಬ್ಬಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಅದನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹದವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಕಲಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆನೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಈಗ ನೀವು ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೋಡಾ ಕೀಡ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಟ್ಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹುಳಿ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಹುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪರಿಕೆಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಯಾರೋ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವಿಗೆ ಬಂದಿದಾರಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ತರ ಪರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದೋಸೆ ಹಂಚನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಇರೋ ಪರಿಕೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಪರಿಸ ಡೈಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ತಗೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ದೋಸೆ ಚಾಕಾತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಬೋ ತವಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ತವ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ದಿರುದಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಅರಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀರ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತವ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ದೋಸ ಹಂಚು ರೆಡಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ದೋಸ ಹಂಚು ದೋಸೆ ಹಂಚು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ್ಲೇ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಓಕೆ ಹಾಕೋಣ ದೋಸೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಆಗಿದೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪನೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತೋರ್ಸೋಕೋಸ ಈ ತರ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಆ
ಅಲ್ಲೂ ನಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಚಾಟ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಸೆನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ತಿಂತಾನೆ ಇರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಪೊಟಾಟೋ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪಲ್ಯ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಇದೇನು ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಬೇಕಂದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಮಸಾಲನ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಬೆಂಡೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಮಕ್ಚಾಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲಫಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿ 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 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಏನ್ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನೀರ್ ಚಟ್ನಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜು ಒಂದ ಎರಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಹಾ ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಶೈನಿಂಗು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಹಾ ಹಾ ಸೆಂಟ್ರ್ ನೋಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ ನನಗೆ ಹಾಂ ಅದು ಬಗೆದಾಗ ಸಿಗೋದು ಬಗೆದ ನಂತರ ಅಗಿಯೋದು ಆಹಾ ವಾ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದರೆ ಕರಮ್ ಕುರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಹದಾರಿ ಒಬ್ಬಾಬಾಬಾಬಾ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇದೆ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಈ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಇಶ್ಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಶ್ಮೇಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂಥರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗಳು ಇಶ್ಮೇಲ್ ಅವ್ರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರುಚಿ ನೋಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ದೋಸೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೋಸೆ ಫ್ಲೇವರು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ದೋಸೆ ಫ್ಲೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂತ ಇದೆ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋರು ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಸ್ಸಿಮ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈ ದೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೋಸೆ ಹೋಟ್ಲ
Take care. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ